यूज ऑफ डायमेंशंस की यूज ऑफ डायमेंशंस चलिए डायमेंशंस का जो पहला हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं टू चेक द इक्वेशन कॉन्टेनिंग फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी से कॉन्टेन करने वाले इक्वेशन को वैलिडिटी चेक करते हैं कि क्या वो इक्वेशन सही है कि नहीं अप्रॉक्सीमेट मतलब डायमेंशनली सही है कि नहीं हम इसको चेक करते हैं कि कोई भी इक्वेशन है तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए तभी जाकर इक्वेशन है तो अगर ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है तो ये तभी संभव है अगर ये ये डायमेंशनली करेक्ट हो इसका मतलब क्या है कि अगर इक्वालिटी में है तो जो डायमेंशन इसका वही इसका और ये एडिशन में है तो जो इसका वही इसका और ये अभी हमने डिराइव किया था अगर देखेंगे उसका तो क्योंकि एस का एल आएगा इसका भी एल आया था इसका भी एल सब बराबर है चेक कर लिया अब टाइम राउट टू पाई रूट एलापान जी ये तभी संभव है इक्वेशन अगर इक्वेशन सही है तो जो इधर का डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन सेम होगा तो ये टी टाइम है ना तो टाइम डायमेंशन टी अब मुझे प्रूफ करना है कि इसका डायमेंशन भी क्या आना चाहिए टी क्यों क्योंकि टू पाई डायमेंशन लेस नंबर है तो इसका डायमेंशन पता करते हैं तो मैंने कहा अंडर रूट एल लेंथ है और जी क्या होता है जी होता है एसेलरेशन तो एल टी पॉड माइनस टू एल सेल कट गया ये क्या बन गया रूट ऑफ टी स्क्वायर तो क्या आ गया टी आ गया आ गया तो इसका डायमेंशन टी है इसका भी टी है तो दोनों बराबर है क्या इसका मतलब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है यहाँ चेक करते हैं बी स्क्वायर बार इक्वेस प्लस टू एस बी क्या है स्पीड है स्पीड क्या होता है एल टी पॉड माइनस वन का होल स्क्वायर यू भी स्पीड है तो एल टी पॉड एस माइनस वन का होल स्क्वायर तो ये ये मैच कर रहा है इसको चेक कर लेते हैं ये बनेगा टू ये क्या बनेगा टू का डायमेंशन डायमेंशन लेस है ये क्या बनेगा एसेलरेशन एल टी पॉड माइनस टू और एस लेंथ है तो एल तो ये बन गया एल स्क्वायर टिक पॉड माइनस टू ये भी वही है देखिए एल का स्क्वायर टिक पॉड माइनस टू ये भी वही है एल का स्क्वायर टिक पॉड माइनस टू इसका मतलब जो इसका वही इसका वही इसका तो डायमेंशनली करेक्ट है अब बात करते हैं ये एस एस टी एच यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन मतलब यह है कि टी एच सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट तो चलिए u का डायमेंशन होगा इतना प्लस इसका डायमेंशन क्या होगा एसेलरेशन का l t का पॉट माइनस टू इन टू टू टी माइनस वन अच्छा ये पूरा पूरा सेकेंड है ध्यान रखना पूरा पूरा सेकेंड है वन दिस इज नंबर बट ये भी नंबर क्या है सेकेंड ही है वन सेकेंड तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा तो क्या बन गया एल टिक पॉड माइनस टू इंटू टू तो एल टिक पॉड माइनस वन एल टिक पॉड माइनस वन और ये टी एच एस टी एच क्या एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है ना एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड होगा तो एल अपान टी तो भी क्या बन गया एल टिक पॉड माइनस वन देखिए इसका भी यही आया इसका भी यही आया और इस पूरे का भी यही आया तो हम क्या करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के साथ से चेक करते हैं कि एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो डायमेंशन आपस में क्या होना चाहिए मैच करना चाहिए ओके चलिए अब इसका दूसरा बढ़ते हैं डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा यूज डिराइव द इक्वेशन कॉन्टेनिंग फिजिकल क्वान्टिटी डिराइव करते हैं डायमेंशन एनालिसिस सहायता से हम इक्वेशन डिराइव करते हैं जैसे टी को से टू पाई रूट एल अपन जी डिराइव करना है तो ये क्वेश्चन में बताया जाएगा कि टेम्परेचर टाइम पीरियड किस पे किस पे डिपेंड करता है तो मान लीजिए कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है एल पे तो एल का पावर ए पे और जी पे डिपेंड करता है तो जी का पावर बी लिख दिया लिख दिया और इसको इस तरीके से लिख दिया कहा कि टी क्वेश्चन ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए मतलब टाइम पीरियड एल पे डिपेंड कर रहा है जी पे डिपेंड कर रहा है तो एल के किस पावर डिपेंड कर रहा नहीं पता तो ये लिख दिया जी के किस पावर डिपेंड कर रहा नहीं पता तो बी लिख दिया अच्छा अगर ये इक्वेशन है तो डायमेंशन करेक्ट होना चाहिए तो टी का डायमेंशन क्या होगा टी L लेंथ है डायमेंशन बनेगा L अपॉड A G ग्रेविटी है तो क्या बनेगा L T का पॉड माइनस टू का पॉड B इसको क्या लिखेंगे T इक्व टू यहाँ से T का पॉड क्या आएगा T का पॉड माइनस टू बी आएगा और यहाँ से क्या आएगा L का पॉड A प्लस बी आएगा क्योंकि L का पॉड B L का पॉड A B प्लस बी ये अगर होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे तो M का पॉड जीरो है ना और एल का पॉड टी का पॉड एन है तो कंपेयर करिए तो एल ए प्लस बी बराबर क्या है जीरो एल का पॉड जीरो यहाँ पर इसका मतलब ए बराबर क्या आ गया माइनस बी और यहाँ पे क्या है वन इक्वस टू क्या है माइनस टू बी तो बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस हाफ इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई हाफ आ गई क्योंकि माइनस बी तो हाफ इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा एल का पावर ए ये क्या है हाफ है तो आपने हाफ लिख दिया इन टू का पावर क्या है माइनस हाफ बी है ना तो माइनस हाफ तो इससे टाइम पीरियड क्या आ गया रूट एल अपान ये नीचे जाएगा तो रूट जी बन जाएगा ना दिस इज रूट एल अपान जी और साथ में एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे क्योंकि ये एल और जी पे डिपेंड कर रहा है ना तो इसके साथ कॉन्स्टेंट का इमेज नहीं पता तो उसको मैंने के मान लिया जो कि फर्दर के केवल हम लोग क्या लिखते हैं टू पाई तो टाइम पीरियड क्या आ गया टू पाई रूट एल अपान 
जी तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशन एनर्जी से ज़्यादा से कभी कभी क्या करते हैं फॉर्मूला डिराइव करते हैं और कॉन्स्टेंट को अपने मन से एज्यूम करना पड़ता है क्योंकि वो आप डायमेंशन के ज़्यादा से नहीं कर सकते तो ये दूसरा यूज है ओके चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट यूज तो ये थर्ड यूज है और जो भी ये थर्ड यूज है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज ध्यान रखेंगे इसी सिलेड क्वेश्चन सबसे आप पूछता है फाइन द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर डिराइव क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना भूलना नहीं है इसी को इसमें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई टी जाइए एडवांस आई टी जाइए मेन्स में इसी भी बेस्ट क्वेश्चन पूछता है कि फाइन द डायमेंशन ऑफ वेलॉसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी अब डायमेंशन ऐसी क्वेश्चन है तो वेलोसिटी का डायमेंशन पूछ रहा है कि प्रेशर और डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है तो मुझे नहीं पता कि प्रेशर किस पावर पे और डेंसिटी के किस पावर पे नहीं पता तो अपने पास से एज्यूम करना पड़ेगा और डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से जो पावर होगा उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा जैसे वेलासिटी इज इक्व टू प्रेशर का पावर ए पर डिपेंड किया और डेंसिटी के पावर बी पर डिपेंड किया लिख दिया अब ए और बी निकालने के हमारा आंसर आ जाएगा तो इसके लिए हमें डायमेंशन के हेल्प लेनी पड़ेगी जैसे वेलोसिटी डायमेंशन क्या होगा एल टिक पॉड माइनस वन पी प्रेशर है प्रेशर 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 का डायमेंशन क्या होगा प्रेशर होता है फोर्स अपान एरिया फोर्स क्या होता है एम एल टिक पॉड माइनस टू डिवाइड बाई एरिया क्या होगा एल का स्क्वायर का पावर ए डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम तो मास का डायमेंशन एम और वॉल्यूम क्या होता है एल क्यू का पावर बी लिख दिया अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस तरीके से अच्छा इधर m नहीं है तो m का पावर जीरो लिख दिया सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे क्या आएगा एक m है m का पावर ए यहाँ यहाँ देखिए m का पावर a m का पावर b ठीक है बन गया m का पावर a प्लस बी यहाँ देखिए l का टू नीचे l ऊपर है तो एल पावर माइनस वन बनेगा और यहाँ पे a आएगा क्या बनेगा l का पावर माइनस ए बनेगा यहाँ से अच्छा यहाँ से l का पावर क्या आएगा यहाँ पर आएगा एल का पावर माइनस और यहाँ से टी आ गया तो ये टिक पॉड माइनस टू ए बनेगा ना तो टिक पॉड माइनस टू ए बना अब इसको थोड़ा और सिंपली करते हैं सिंपलीफाई करते हैं तो ये क्या बनेगा दिस इज एम का पावर ए प्लस बी एल का पावर क्या आएगा आएगा माइनस ए माइनस थ्री बी और टी का पावर क्या बनेगा माइनस टू ए ओके अब देखिए इधर एम का पावर जीरो है इधर एम का पावर क्या है ए प्लस है दोनों बराबर कर दो तो क्या आएगा ए प्लस बी की वैल्यू जीरो इससे ए बराबर क्या आएगा माइनस बी एल का पावर क्या है माइनस ए माइनस थ्री बी तो एल का पावर वन है तो वन बराबर एल पावर वन बराबर यहाँ से क्या आएगा माइनस ए माइनस थ्री बी तो चूंकि ए और बी आपस में बराबर है तो ए के जगह हम माइनस बी लिख सकते हैं माइनस बी लिखोगे तो क्या बन जाएगा माइनस ए के जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ से माइनस बी तो प्लस बी बन जाएगा तो प्लस बी माइनस थ्री बी इट इज़ माइनस टू बी तो इससे बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस हाफ आ गई और ए की वैल्यू क्या आ गई प्लस हाफ आ जाएगी माइनस बी है ना तो प्लस हाफ आ जाएगी फिर टेम्परेचर को देखने की जरूरत ही नहीं है समझ नहीं समझ आ रहा टी का पॉड माइनस वन है तो माइनस वन यहाँ पे क्या टी पॉड माइनस टू है तो ए की वैल्यू क्या आ गई हाफ आ गई देखिए ए की वैल्यू हाफ ही तो आया है कोई दिक्कत नहीं अब हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा पी का पॉड ए ए क्या है हाफ लिख दिया और डेंसिटी का पॉड क्या है माइनस बी है ना बी तो माइनस भी है तो माइनस हाफ एंड दिस इज आंसर्स तो अब पूछा गया था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी तो क्या बनेगा बी का डायमेंशन प्रेशर का पॉड होना पॉइंट टू एंड डेंसिटी पॉड माइनस हाफ चलिए एक क्वेश्चन वैसा ही करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है ओके तो देखिए इसमें कह रहा है कि इफ सी जी पी आर द फंडामेंटल क्वान्टिटीज फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी एंड एन ग्रेपिटल कॉन्स्टेंट एंड एन चलिए जी का डायमेंशन निकालते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन है ठीक है कैलकुलेट करते हैं अब चलिए हमें नहीं पता कि जी जो है वो सी के किस पावर डिपेंड करेगा जी के किस पावर डिपेंड करेगा और पी के किस पावर डिपेंड करेगा तो अपने मन से एजिम करना पड़ेगा कि जो जी है वो सी का पावर ए पे डिपेंड करेगा जी का पावर बी पे डिपेंड करेगा और पी का पावर सी पे डिपेंड करेगा मान लिया अब कहीं से हम लोग ए निकालेंगे बी निकालेंगे सी निकालेंगे और उठा के रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा अब ए बी सी पता करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा डायमेंशन एनालिसिस करनी पड़ेगी तो सबसे पहले हमें सी का डायमेंशन पता होना जी का डायमेंशन पता होना चाहिए जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है एफ बराबर जी एम वन एम टू अपन 
आर स्क्वायर तो एफ का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी की पॉवर माइनस टू इक्व टू जी का डायमेंशन एम मास एम टू मास तो एम का स्क्वायर बन जाएगा और आर लेंथ है तो एल स्क्वायर बन जाएगा तो जी का डायमेंशन क्या होगा ये बनेगा एम एम इधर है इधर एम का स्क्वायर है तो बनेगा एम पॉड माइनस ये एल एल स्क्वायर ये बनेगा एल का पॉड क्यू और ये टी पॉड माइनस टू है तो आप इसको यहाँ पर दीजिए जी के जगह पे क्या लिखेंगे आप यहाँ पे एम का पॉड माइनस वन एल का पॉड थ्री टी पॉड माइनस टू बराबर सी स्पीड ऑफ लाइट है स्पीड डायमेंशन क्या होता है एल टी का पॉड माइनस वन का पावर ए जी एसेलरेशन है क्या बनेगा एल टी का पॉड माइनस टू का पावर बी अब पी क्या है पी इज द प्रेशर पी इज द प्रेशर तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है अच्छा यहाँ पर डिफॉल्ट केस में पी क्या है प्रेशर है तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा फोर्स अपान एरिया फोर्स से क्या होता है एम एल टी का पावर माइनस टू डिवाइड बाई एरिया एल स्क्वायर का पावर सी माना लिख दिया अब इतना लिखने के बाद आप ए बी सी में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे देखिए यहाँ पे एम का पावर क्या है माइनस वन इज इक्व टू इधर एम का डायमेंशन इनके बराबर आएगा तो इधर एम नहीं है इधर एम नहीं है इधर एम है तो एम का पावर सी बन गया ना इसका मतलब सी सी बन गया यानी सी को लो क्या नीचे माइनस वन अब देखिए इधर एल का पावर क्या है थ्री है तो इधर एल का पावर देखिए एल का पावर ए तो यहाँ से बनेगा ए बनेगा इधर एल का पावर बी है तो क्या आएगा प्लस बी इधर एल स्क्वायर नीचे तो एल का पावर माइनस बनेगा माइनस वन सी से मिलेगा ये बनेगा माइनस सी तो एल अपान एल स्क्वायर इज वॉट एल का पावर माइनस वन माइनस वन सी से तो माइनस सी लिख दिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड क्वेश्चन टी का पावर क्या है माइनस टू है इसका इधर टी का पावर क्या आएगा माइनस वन ए माइनस वन ए यहाँ पे टी पॉड क्या आएगा माइनस टू बी और यहाँ पे टी पॉड क्या आएगा माइनस टू सी माइनस टू सी अब हम लोग क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन अच्छा तीन इक्वेशन तीनों ने एक ए बी सी और तीन इक्वेशन तीनों ने सॉल्व करेंगे ए बी सी आ जाएगा और उसको उठा के इसमें प्लेस कर देंगे आंसर आ जाएगा पता करते हैं सी को लोग माइनस वन प्लेस कर दीजिए तो जब सी को यहाँ पर माइनस वन प्लेस करेंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा और ये प्लस वन इस थ्री कट करेगा तो बनेगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टू और यहाँ पे सी जगह पे माइनस वन प्लेस करिए माइनस वन तो हो जाएगा प्लस टू बन जाएगा ना माइनस वन माइनस प्लस टू एंड प्लस टू ये बन गया और इसको इधर भी दीजिए इसको इधर भी दीजिए तो बन जाएगा क्या ए प्लस टू बी इज इक्वल्स टू ये क्या बना था प्लस टू और ये इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस टू इट इज़ फोर अब पता करना है इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे दोनों को सेपटेक कर दीजिए इसको इसको तो ए से ए गया जीरो टू बी से बी बी अब फोर से टू टू तो बी बराबर टू आ गया अब ए पता करना है तो बी के जगह पे टू रख दीजिए बी के जगह पे टू तो टू इंटू टू फोर तो ए की वैल्यू क्या आ गई जीरो तो ये जीरो मिल गया बी टू मिल गया और सी माइनस वन मिल गया तो जी का डायमेंशन क्या होगा जी का डायमेंशन होगा हमारा जी का डायमेंशन अब लिखा है सी का पॉड ए तो सी का पॉड जीरो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जी का पॉड बी बी आया था टू अब प्रेशर का पॉड सी और सी कितना आया था माइनस वन एंड दिस इज आंसर्स तो ये सब क्वेश्चन है ज़्यादातर पूछे जाते हैं कहेगा कि एकदम आपको ना ये चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा और बहुत ही बार पूछे जाते हैं कहेगा कि सी जी पी फंडामेंटल क्वान्टिटी है बताइए डायमेंशन ऑफ जी और एम कितना होगा तो हम क्या करेंगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे मानेंगे सी का पॉड ए जी का पॉड बी पी का पॉड सी डायमेंशन से बराबर कर देंगे आंसर आ जाएगा ओके चलिए एक और ऐसा सब क्वेश्चन कर लेते हैं कह रहा है कि अगर ए एसेलरेशन वी वेलोसिटी रो डेंसिटी आर बेस यूनिट देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स फोर्स का डायमेंशन बताइए चलिए पता करते हैं फोर्स का डायमेंशन कितना आएगा तो फोर्स जो है ए भी रो पे कैसे डिपेंड कर रहा है तो फोर्स नहीं पता ए एसेलरेशन है तो ए का पॉड स्मॉल ए लिख लिया वी वेलासिटी है वी का पॉड बी लिख दिया रो डेंसिटी है पॉड सी लिख दिया और ये क्वेश्चन दिया गया होगा कि ए क्या है बी क्या है वो क्या है अब कहीं से ए बी सी पता करेंगे और प्लेस कर देंगे आंसर आ जाएगा तो फोर्थ डायमेंशन क्या होगा एम एल टी पॉड माइनस टू ए एसेलरेशन डायमेंशन क्या बनेगा एल टी पॉड माइनस टू का पॉड ए वी वेलासिटी क्या बनेगा एल टी का पॉड माइनस वन का पॉड बी रो डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है मास अपान वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा एल क्यू का पावर सी लिख लिया अब डायमेंशन बराबर करेंगे एम के पावर एल के पावर टी के पावर बराबर करेंगे तो यहाँ पे एम का पावर वन है इक्व टू इधर कहीं एम दिख रहा है दिख रहा है यहाँ पे एम का पावर सी है तो सी तो सी वन होना चाहिए अब यहाँ पे एल का पावर वन है इधर एल का पावर दिखिए ए ए इधर एल का पावर दिखिए बी 
तो प्लस थ्री इधर एल पढ़ के आएगा एल का पॉट थ्री नीचे है ना तो ऊपर आएगा तो माइनस थ्री बन जाएगा इन टू सी तो बन जाएगा माइनस थ्री सी क्वेश्चन नंबर वन टू थर्ड टी का पॉट देखिए माइनस टू इधर टी पॉट क्या आएगा माइनस टू ए इधर क्या बनेगा माइनस बी इधर टी है ही नहीं है बस अब देखिए यहाँ से अब तीन इक्वेशन तीनों ने ए अनून बी अनून सी अनून तीन इक्वेशन तीनों ने सॉल्व कर देंगे तो आपको ए बी सी मिल जाएगा उठा के आप प्लेस कर दीजिए तो आपको फोर्स का डायमेंशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए वेलासिटी एंड डेंसिटी ओके अब हम लोग क्या करेंगे इस डायमेंशन लासिस की लास्ट यूज पढ़ेंगे और इसके बाद डायमेंशन लासिस फिनिश हो जाएगी चलिए टू कन्वर्ट वन यूनिट इंटू अदर यूनिट एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना जैसे एम के एस है उसके सिस्टम को सी जी एस सिस्टम में कन्वर्ट करना सी जी एस को एम के एस में कन्वर्ट करना डायमेंशन की यूज से करते हैं जैसे फोर्स के यूनिट एम के एस न्यूटन होता है सी जी एस में डाइन होता है तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे डायमेंशन एनालिसिस का हेल्प लेंगे और आंसर आ जाएगा जैसे न्यूटन फोर्स फोर्स का डायमेंशन है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी का पॉड माइनस टू फोर्स का डायमेंशन तो वन न्यूटन एम एम मास है तो मास एम के एस सिस्टम क्या होता है के जी तो के जी एल मीटर और टी सेकेंड लिख दिया इक्व टू एक्स इन टू एक्स में करोड़ करना डाइन में तो के जी को बदलेंगे किस में ग्राम में तो के जी ग्राम में कितना होगा टेन का पॉड थ्री अच्छा ये क्या है एक्स डाइन है ना डाइन को किस में लिखेंगे ग्राम में ग्राम में और लेंथ किस में होता है सेंटीमीटर में और ये किस में होता है सेकेंड में अब पता करना है तो अब से मैंने कैसे लिखा होता है फोर्स का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी पॉइंट माइनस टू एम के जी एल मीटर टी सेकेंड और डाइन एक्स डाइन डाइन ग्राम में भाई मास ग्राम में जाएगा ना सीजीएस में और सीजीएस में लेंथ किस में जाएगा सेंटीमीटर में और टी किस में जाएगा सेकेंड में लिख लिया अच्छा अब बराबर करते हैं के जी को ग्राम से कट करना है ना तो के जी किस में जाएगा टेन का पॉइंट थ्री ग्राम ये मीटर है सेंटीमीटर लेंगे कितना मिलेगा टेन का पॉइंट माइनस टू टेन पॉइंट टू सेंटीमीटर और सेकेंड को सेकेंड में ही रहने दो बन गया एक्स ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड सेकेंड पॉइंट माइनस टू इधर भी बनेगा तो देखिए ये ग्राम इसको कट करेगा ये सेंटीमीटर इसको ये इसको तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई टेन का पॉइंट फाइव इक्व टू एक्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पता किया कि एक्स क्या होना चाहिए टेन का पॉइंट फाइव होना चाहिए यानी एक लीटर में टेन का पॉइंट फाइव डाइन होता है अब चलिए जुल को एक जुल में वाई अर्ग सी जी सिस्टम एम के एस सिस्टम वाई की वैल्यू पता करते हैं जूल जूल वर्क का यूनिट है आप क्या करेंगे वर्क का डायमेंशन क्या होता है एम एल का स्क्वायर टी के पॉइंट माइनस टू अच्छा जूल एक जूल वाई वर्क तो जूल जूल एम के एस सिस्टम एम के एस सिस्टम एम के में होता है के में तो के जी ये वन वन तरह जाएगा ना एम को के जी एल मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर और टी सेकेंड है तो सेकेंड के पॉइंट माइनस टू इक्व टू वाई अर्ग अर्ग में एम एम बार बार इसी को देखना है एम अर्ग सी जी सिस्टम ग्राम में लेंथ सेंटीमीटर का स्क्वायर और टी सेकेंड अब देखिए ये बराबर करना है तो ये के जी है तो क्या लिखेंगे वन थाउजेंड ग्राम मीटर सेंटीमीटर बदलेंगे तो हंड्रेड का स्क्वायर सेंटीमीटर भाई एक मीटर में एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर तो स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लग जाएगा और फिर ये सेकेंड पॉट माइनस टू इक्व टू वाई ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकेंड का इतना तो ये ग्राम इसे ये इसे ये इसे कट करेगा और ये टेन का पॉइंट फोर बन जाएगा ये टेन पॉइंट थ्री तो टेन पॉइंट सेवन इक्व टू वाई इसका मतलब ये हो गया कि एक जूल में कितना अर्ग होगा टेन का पॉइंट सेवन मतलब वाई बिल्कुल क्या आ गया टेन पॉइंट सेवन अब लास्ट बात करते हैं ये है लिखा गया नाइनटीन टू टेन पॉइंट टेन न्यूटन मीटर स्क्वायर को बदलिए डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर तो कुछ नहीं करना है एक बार फिर हम उसी कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे कैलकुलेट करने के लिए हमारा आंसर आएगा लिखते हैं इसको ये रहने नाइनटीन इंटू टेन का पॉवर टेन न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा फोर्स है तो एम एल टी का पॉवर माइनस टू और एम लेंथ है तो एल का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा नाइनटीन इंटू टेन का पॉवर टेन और ये ये वाला डायमेंशन क्या बनेगा एम एल का पॉवर माइनस वन टी का पॉवर माइनस टू अब लिखते हैं चलिए सी जी न्यूटन मीटर सी जी सिस्टम एम के एस सिस्टम है तो एम किस में होता है के जी में एल मीटर में टी 
सेकेंड में बराबर जेड डाइन और ये सी जे सिस्टम है तो एम किस में जाएगा ग्राम में ग्राम में एल किस में जाएगा सेंटीमीटर में और टी किस में जाएगा सेकेंड में चलिए नाइनटीन टू टेन का पावर टेन बराबर के जी कितना आएगा टेन का पावर थ्री ग्राम तभी तो ग्राम से ग्राम कटेगा अब मीटर सेंटीमीटर में एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है हंड्रेड का पावर माइनस वन सेंटीमीटर पावर माइनस वन इंटू सेकेंड पावर माइनस टू जेट ग्राम सेंटीमीटर पावर माइनस वन सेकेंड का पावर माइनस टू देखिए ये ग्राम इसे कट करेगा ये सेंटीमीटर इसे ये इसे तो कितना आ गया नाइनटीन इंटू टेन का पावर टेन इंटू ये तीन आएगा और यहाँ पे टेन का पावर टू का पावर माइनस टू है तो ये टेन पावर माइनस टू बनेगा इंटू टेन क्योंकि ये टेन पावर थ्री ये टेन पावर माइनस टू टेन इक्व टू जेड एंड दिस इज आंसर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे किसी भी यूनिट को किसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं ओके थैंक यू